നവീകരണത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അസാധുവായി പോകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരുടെ വ്യക്തി താൽപര്യങ്ങൾ സമുദായങ്ങൾക്ക് മേൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റത്തിനായി ഇനിയും ആർക്കു വേണമെങ്കിലും വരാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന നവോത്ഥാന സ്മൃതി ബഹുജന കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമുദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംശയമില്ല വ്യക്തികൾ ചെയ്തത് എന്താണ് എന്നാൽ നേതൃതലത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പിന്തിരിപ്പനോ കാലത്തിന് ചേരാത്തതോ ആയിപ്പോയി എന്ന് വന്നാൽ അത്തരം വൈയക്തിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമുദായത്തിനു മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സമുദായ നേതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ ഒരു സമുദായവും മറ്റൊരു സമുദായത്തിൻ്റെ ശത്രുവല്ല ശത്രുവാകാൻ പാടില്ല ആർ സി ഇ പി കരാറിനെതിരെ ഈ മാസം പതിമൂന്നിന് സി പി ഐഎമ്മിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബഹുജന മാർച്ച് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിലേക്കാണ് ബഹുജന മാർച്ചും ധർണയും നടത്തുന്നത് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റേതാണ് തീരുമാനം ആർ സി ഇ പി കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലുമോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും കരാറിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് കേരളമായിരിക്കുമെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ ഉന്നയിച്ചു പാർട്ടിയെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി പി ജെ ജോസഫ് ചെയർമാനെ അംഗീകരിക്കാത്ത കോടതി വിധി പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ നടന്ന പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പി ജെ ജോസഫിനെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായും സി എഫ് തോമസിനെ ഉപനേതാവായും തെരഞ്ഞെടുത്തു പാർട്ടി തീരുമാനം അറിയിച്ചുള്ള കത്ത് പിന്നീട് സ്പീക്കർ കൈമാറും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ തുറന്ന പോരിന് വെടിമരുന്നിട്ടാണ് കോടതി വിധി വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ പി ജെ ജോസഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം വിളിച്ച് സഭാ നേതാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അഞ്ചു പേരിൽ മൂന്നു പേരുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പാർട്ടി ഭരണഘടനാ വിധേയമായാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് നിയമസഭാ ഉപനേതാവായി സി എഫ് തോമസിനെയും വിപ്പ് നൽകാൻ അധികാരമുള്ള സെക്രട്ടറിയായി മോർസ് ജോസഫിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു അഞ്ചംഗ നിയമസഭാ കക്ഷി ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മൂന്ന് പേർ ചേർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് പാർട്ടി തീരുമാനം അറിയിച്ചുള്ള കത്ത് നാളെ സ്പീക്കർക്ക് നൽകും ഒപ്പം കാര്യങ്ങൾ യു ഡി എഫിന്റെ ശ്രദ്ധയിലും പെടുത്തും ജോസ് കെ മാണിയോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന എം എൽ എമാരായ റോഷി അഗസ്തിനെയും പ്രൊഫസർ എൻ ജയരാജിനെയും യോഗവിവരം അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവരെത്തിയില്ല ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവില്ലെന്ന് കാണിച്ച് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നേരത്തെ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത നടപടി കോടതി അംഗീകരിക്കാതെ വന്ന സാഹചര്യം മുതലെടുത്താണ് ജോസഫിന്റെ പുതിയ നീക്കം യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ചെയർമാനോ ചെയർമാൻ ചോദനപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ കഴിയുള്ളൂ മാണി സാറിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ത്യ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ ചെയർമാൻ എന്തായാലും പാർട്ടി നിയന്ത്രണം നിയമപരമായി ജോസഫിന്റെ കൈകളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അടുത്ത യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമെന്നതാണ് ഏറെ കൌതുകവും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നതും കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ആൽഫൈൻ വധക്കേസിൽ ജോളിയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഞായറാഴ്ച വരെ നീട്ടി ജോളി കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കൂടത്തായി കേസിൽ ജോളിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം താമരശ്ശേരി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു എൻ ഐ ടിയിൽ ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം പരിഗണിച്ച കോടതി ഞായറാഴ്ച നാലുമണി വരെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി നൽകി റോയ് തോമസ് വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോളിയുടെ മക്കൾ കുന്നമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകി അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് റോയിയുടെ സഹോദരി രഞ്ജി തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വ്യാജ ഓസ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോളിയുടെ ഒപ്പം കൈയക്ഷരവും നാളെ താമരശ്ശേരി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി നടപടി അതേസമയം സിലിയുടെ സഹോദരന്റെ രഹസ്യമൊഴിയും നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും 
സംസ്ഥാനത്ത് പക്ഷാഘാതം പിടിപെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് നഗരവാസികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമവാസികളിലാണ് പക്ഷാഘാതം ഏറുന്നത് പുകവലി മദ്യപാനശീലവും പക്ഷാഘാതത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വ്യായാമവും ആഹാര നിയന്ത്രണവുമാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം നാൽപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരിൽ അഞ്ചിൽ ഒരാൾക്കും നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ നാലിൽ ഒരാൾക്ക് വീതവും പക്ഷാഘാതം പിടിപെടുന്നുവെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സ്ട്രോക്ക് രജിസ്ട്രിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ആറിൽ ഒരാളായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയത് കേരളത്തിലെ മൂന്നര കോടി ജനസംഖ്യയിൽ എട്ടിനും പത്ത് ലക്ഷത്തിനുമിടയിൽ പക്ഷാഘാത രോഗികൾ ഉണ്ടെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേർ പ്രതിവർഷം പക്ഷാഘാതത്തിന് അടിമകളാകുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേർ പക്ഷാഘാത രോഗികളായി ചികിത്സ തേടി ഇതിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നൂറ്റി പത്ത് പേരുമാണ് കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ തേടിയത് അതേസമയം പക്ഷാഘാത രോഗികൾ ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് കൂടുതൽ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ നഗരപ്രദേശങ്ങളെക്കാൾ താരതമ്യേന കൂടുതലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കുറവുമാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ രോഗികളിൽ രോഗനിർണയം വൈകുന്നതും പക്ഷാഘാത തോത് ഉയർത്തി ഒരു പരിധിവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനം പക്ഷാഘാതങ്ങൾ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കെ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഇതിൽ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ മാക്സിമം നാലര മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന സിംറ്റമങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള മുഖത്തിന്റെ കോഡ് കൈക്കുണ്ടാവുന്ന ബലക്കുറവ് അല്ലെ കാലിനുണ്ടാവുന്ന ബലക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിനുണ്ടാകുന്ന കുഴച്ചിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് പുകവലിയും മദ്യപാനവും പക്ഷാഘാതത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി പുകവലിക്കുന്നവരുടെ കഴുത്തിലൂടെ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തധവനികൾ അടയാനുള്ള സാധ്യത ഏറുന്നു മദ്യപിക്കുന്നവരിലും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ടാകാം രക്തസ്രാവത്തിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേസമയം വികസിത രാജ്യത്തെയും അവികസിത രാജ്യത്തെയും പക്ഷാഘാത രോഗികളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണ് പക്ഷാഘാതത്തെ അറിയൂ പക്ഷാഘാതത്തെ തടയൂ എന്നതായിരുന്നു ഇക്കൊല്ലത്തെ സന്ദേശം രാജ്കുമാർ കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം വയനാട്ടിലെ കാപ്പി കർഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷ പകർന്ന് ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ വയനാട് കോഫി പദ്ധതി ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കും ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ വില എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് കാപ്പി കൃഷിയിൽ നിർണായക സ്ഥാനമുള്ള വയനാട് അതിന്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് വയനാട് കോഫി പദ്ധതി ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് കാപ്പിക്കുരുവിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മഗിരിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് പൂർണമായും കർഷകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമായിരിക്കും ഇതിനായി കർഷകരുടെ സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കും ചെറുകിട കർഷകരടക്കം പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാവും കർഷകരെ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള സഹായങ്ങൾ കോഫി ബോർഡ് നൽകും വിളവെടുപ്പിലും ഉണക്കുന്നതിലും കൃത്യത വരുത്തും ആദ്യഘട്ടമായി ജനുവരിയിൽ കർഷകരിൽ നിന്നും കാപ്പി ശേഖരണം തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനം ഈ കർഷകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും രണ്ട് ഏക്കർ താഴെ കൃഷിഭൂമിയുള്ള കൃഷിക്കാരാണ് വയനാട്ടിലുള്ളത് അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി കോഫിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിലൂടെ അവർക്ക് ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അളവിലും ഗുണത്തിലും മെച്ചമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതിലൂടെ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനവും അതുപോലെ തൊഴിലും ഉറപ്പുവരുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഈ സീസണിൽ തന്നെ കാപ്പി പരിപ്പ് വാങ്ങി അത് സാർവദേശീയ വിപണിയിൽ വിപണിയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കോഫി ബോർഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപ്രകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിരുനെല്ലി മീനങ്ങാടി മാനന്തവാടി വെങ്ങപ്പള്ളി കോട്ടത്തറ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നാവും ആദ്യ ശേഖരണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഫാക്ടറി നിർമ്മിക്കും ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം കാപ്പിപ്പൊടി നിർമ്മിക്കാവുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിച്ച് ആകർഷകമായ പാക്കറ്റുകളിൽ വയനാട് കോഫി അടുത്ത വർഷം വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് ബ്രഹ്മഗിരിയുടെ ശ്രമം കൈരളി ന്യൂസ് വയനാട് പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന് ശേഷവും താൻ വിവേചനം നേരിടുന്നുവെന്ന് നടൻ ബിനീഷ് ബാസിൻ ജാതീയമായി അവഹേളിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ബിനീഷ് കൈരളി ന്യൂസ് വാർത്താ സംവാദത്തിൽ തുറന്നു സംബന്ധിച്ചു അറിയാതെ നടന്ന സംഭവത്തിൽ സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണമേനോൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അരങ്ങേറിയ സംഭവം വിവാദമായതിന
ഇത് ചെറിയ അപമാനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മെൻ്റലി എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്നെ ഞാനാണ് അത് അനുഭവിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചർച്ചയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല അത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ആൾ അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അത് എന്നിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടുപേരെയും അതിഥികളായി വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എത്താൻ കോളേജ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചതാണെന്ന് സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമായ പ്രശ്നമാണിതെന്നും ഇതിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണെന്നും സംവിധായകൻ തുറന്നു സമ്മതിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ കോളേജിൽ ഉണ്ടായ അവരുടെ ഒരു ഇൻവൈറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്തിന് രണ്ട് പേര് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു എനിക്കറിയില്ല എന്തിനാണ് രണ്ട് സമയം വെച്ചത് എന്തിനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബിനീഷ് ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല അത് എന്തിനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും സത്യമല്ലല്ലോ അതേസമയം ഇത്തരത്തിലൊരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായതിനെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളും ക്ഷമ ചോദിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ആര് വന്നാലും വിഷമിച്ചാലും വേദിച്ചാലും നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി അതിൽ നേരിട്ടത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ടിലും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും എൻ്റെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിലും പ്രേക്ഷകരുടെ ഫ്രണ്ടിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കൈർലി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കാസർകോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളപ്പിറവി ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു കലക്ടറേറ്റ് അങ്കണത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മെഗാ തിരുവാതിര ശ്രദ്ധേയമായി മലയാളം ഭാഷ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇത്തവണ കേരളപ്പിറവി ദിനം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഗംഭീരമാക്കി നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എണിതിരുന്ന മെഗാ തിരുവാതിരയായിരുന്നു മുഖ്യ ആകർഷണം രാവിലെ ഒമ്പതരയോടെ കലക്ടറേറ്റ് അങ്കണത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അവതരിപ്പിച്ച മെഗാ തിരുവാതിര ആസ്വദിച്ചാണ് ജീവനക്കാർ ജോലിക്ക് കയറിയത് ചെർക്കളയിലെ സൈനപ് ബി എഡ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് മെഗാ തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ചത് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ് കലക്ടറേറ്റ് സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ കാസർഗോഡ് ലയൻസ് ക്ലബ് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് കലക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ ജിനേഷ് കുമാർ എരമം മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി രവീന്ദ്രൻ പലേരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് കാസർഗോഡ് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ എറണാകുളത്ത് മലയാള ഭാഷാ ദിനാചരണം ഒരുക്കി സമസ്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എറണാകുളം മഹാകവി ജി സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മലയാള ഭാഷാ ദിനാചരണം മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തെ പ്രമുഖരായ എഴുത്തുകാരുടെ ഒത്തുചേരൽ കൂടിയായിരുന്നു ആത്മാവിഷ്കാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും മലയാളിയുടെ വിചാരലോകം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ സമസ്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഒരുക്കിയ ചർച്ചകളിലും സാഹിത്യകാരന്മാർ പങ്കെടുത്തു സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾക്ക് പുറമെ എഴുത്തുകാരെയും താൻ ആരാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇതാണ് കവിതയിൽ തുടങ്ങി സിനിമയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന തന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും മലയാള ഭാഷാ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അടൂർ പറഞ്ഞു എഴുത്തുകാരനായ സേതു സി രാധാകൃഷ്ണൻ ഗ്രേസി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നാളെ ദിനാചരണം അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഇന്നും നാളെയുമായി നിരവധി സാഹിത്യകാരന്മാർ മഹാകവി ജി സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു ഒത്തുചേരലിന് വേദിയാവുകയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ ജനനി വന്ധ്യത ചികിത്സയിലൂടെ പിറന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സംഗമമാണ് ശ്രദ്ധേയമായത് ചിലവേറിയ ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കിയ ജനനി വന്ധ്യത ചികിത്സയിലൂടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർ ഹോമിയോപ്പതി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിലൂടെ കുഞ്ഞെന്ന സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞവർ ആ ഒത്തുചേരലിനു പിന്നിൽ നിറയെ സ്നേഹമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബഹളം നിറഞ്ഞ ആ വേദി അതെല്ലാം മനോഹരമാക്കുന്നു ജനനി വന്ധ്യത ചികിത്സയിലൂടെ പിറന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സംഗമമാണ് ടൗൺ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് സീതാലയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു രണ്ടു മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റോട് ഞങ്ങൾ കുട്ടിയുണ്ടായി വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞൊരു ചികിത്സ രീതി പിന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ അത് നമുക്കൊ
കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തിനിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ ചികിത്സയിലൂടെ പിറന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്നേഹസംഗമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന പേരിലാണ് കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് കേരള പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ദില്ലിയിൽ തുടക്കമായി ദില്ലി കേരള ഹൌസിൽ വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്ക് പുറമെ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടന ദിനത്തിലെ കലാപരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി എ സമ്പത്തും മാനിരാജയും എത്തിയത് കാണികൾക്ക് കൌതുകമായി മലയാളി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ ചിങ്കാരിമേളത്തോടെയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത് ഇതിന് പിന്നാലെ ദില്ലി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ചടങ്ങ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന ശേഷം അരങ്ങിൽ നാടകാചാര്യൻ ഓംചേരിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നാടകം പ്രാർത്ഥന അരങ്ങേറി വേദപുസ്തകവുമായി ലോഹയണിയെത്തിയ പുരോഹിത കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആദ്യമൊരു സംശയം പിന്നെ കൗതുകം അരങ്ങിലെ അഭിനയം എളുപ്പമല്ലെന്നും റീടേക്ക് ഇല്ലാത്തതുമെന്നുമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിലോ ജീവിതത്തിലോ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമ്പത്തിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് മുമ്പ് നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് കോളേജിൽ ഇതെനിക്ക് വലിയ വശമുള്ള ഒരു കല അല്ല അരങ്ങിൽ രാഷ്ട്രീയ സഹയാത്രികയും സി പി ഐ നേതാവുമായ ആനി രാജയും സമ്പത്തിനൊപ്പം കഥാപാത്രമായെത്തി നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടു തന്നെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുന്ന നാടകകലയിലെ നൂതന സങ്കല്പമായ മൈക്രോ ഡ്രാമ അജിത് മണിയനാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് നാടകത്തിന് പുറമെ മറ്റ് കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി വാർത്തകളിലേക്ക് എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന കലോത്സവം മരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് പാലക്കാട് തുടക്കമായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കലോത്സവങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മത്സരാർത്ഥികൾ മാറ്റുരയ്ക്കും പ്രമുഖ ബേബി കെയർ ബ്രാൻഡായ പോപ്പീസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബ്രാൻഡ് ഷോറൂം കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇടപ്പള്ളി ഒബ്രോൺ മാളിൽ സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബോളിവുഡ് ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റായ ബാർബി ശർമ്മ നിർവഹിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെത്തിയവർക്ക് പോപ്പിസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഷാജു തോമസ് നന്ദി അറിയിച്ചു റീറ്റെയിൽ വിൽപ്പനയിലൂടെ ബിസിനസ് വിപുലീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൊച്ചിയിൽ ആദ്യ ഷോറൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആറു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി കമനീയ വസ്ത്രശേഖരണങ്ങളും ബേബി സോപ്പ് ഓയിൽ ഷാംപൂ തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം ബേബീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഷോറൂമിൽ ലഭ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നോടെ നൂറ് പോപ്പീസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂമുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി തുറക്കാനാണ് പോപ്പീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ദില്ലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചു സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണ് നഴ്സുമാരുടെ തീരുമാനം യു എൻ എയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദില്ലിയിലെ നഴ്സുമാർ സമരം നടത്തുന്നത് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംരംഭമായ കേരള വിഷൻ ചാനൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡിന്റെ രണ്ടാമത് വാർഷിക സംരംഭക കൺവെൻഷൻ കൊച്ചിയിൽ നടന്നു കേരള വിഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലിന്റെ പുതിയ ലോഗോ പ്രകാശനം വേദിയിൽ നടൻ വിജയ് ബാബു നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്തൃ സേവന പദ്ധതിയായ കേരള വിഷൻ ഗ്രീൻ കാർഡിന്റെ കസ്റ്റമർ ലോഞ്ചും എറണാകുളം ടൌൺ ഹാളിലെ കൺവെൻഷൻ വേദിയിൽ നടന്നു കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലെയും കേരള വിഷൻ സംരംഭകർ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനയുടെ നൂറ്റി പതിനേഴാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന് ഇന്ന് സമാപനമാകും ദേശഭാഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് പരുമനയിൽ വിശുദ്ധന്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനായി എത്തിച്ചേർന്നത് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്തി നിർഭരമായ റാസയും നടന്നു പരുമലയിൽ കബറടക്കിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെ നൂറ്റി പതിനേഴാം ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന റാസ ഭക്തി സാന്ദ്രമായി പരുമല പള്ളിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് മുത്തുക്കുടകളുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ നഗരപ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത റാസയിൽ കത്തിച്ചു പിടിച്ച മെഴുകുതിരികളുമായി ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് പങ്കെടുത്തത് തുടർന്ന് പരിശുദ്ധ ബസോലിയോസ് മാർത്തോമ പൌലോസ്
പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പദയാത്രയായാണ് വിശ്വാസികൾ പരുമലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട മരട് ഫ്ളാറ്റ് വിഷയത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ ക്രയാഡ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ സത്യം പുറത്തുവരാൻ സാധിക്കൂ എന്നും ബിൽഡർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുത്തത് ക്രൂരമാണെന്നും ക്രെഡായി ഭാരവാഹികൾ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും ഇത് ബിസിനസിനെ സാരമായി ബാധിച്ചതായും ക്രെഡായി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു